మహిళలకు శుభవార్త అన్ని రకాల నూనెలు పిండ్లు మీ ఇంట్లోనే మీరే సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు శ్రీమన్ మహాగణాధిపతి సదా నింబ వృక్షస్య మూలాదివాసాత్ సుధా శ్రావణం తిక్తమప్య ప్రియంతం తరుం కల్ప వృక్షాదికం సాధయంతం నమామి శిరం సద్గురు సాయినాథం సాయినాథ పరబ్రహ్మణే నమ సాయి జ్యోతిషివాణి కార్యక్రమానికి శుభస్వాగతం ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ళు చేసే సమయంలో మీ యొక్క పిల్లలకి ఆడపిల్లలకు కావచ్చు అబ్బాయిలకు కావచ్చు కళ్యాణం చేసే సమయంలో పేరు యొక్క పేర్లను బట్టి కానీ జన్మ నక్షత్రానికి సంబంధించిన కొన్ని రకాల నక్షత్రాల్లో కళ్యాణ దోషాలు ఉన్నాయని ఆ ఆ నక్షత్రాల వాళ్ళకి కళ్యాణం ఎలా చేయాలని సందేహం వస్తుంటుంది ఆ నక్షత్రాల్లో ప్రధానంగా ఆశ్లేష నక్షత్రము జ్యేష్ఠ నక్షత్రము మూలా నక్షత్రం వీటిని ప్రధానంగా తీసుకుంటాం అనమాట ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టిన వాళ్ళకి నక్షత్ర శాంతి చేయించి నామకరణం చేయడం జరుగుతుంది ప్రారంభ కాలంలో అదేవిధంగా వాళ్ళు యుక్త వయసుకు వచ్చినప్పుడు కళ్యాణ సమయంలో ముఖ్యంగా స్త్రీలకు సంబంధించి కొన్ని రకాల జాతక పరిశీలన చేసిన తదుపరి మాత్రమే వివాహ నిర్ణయం జరు వివాహ నిర్ణయం చేయడం జరుగుతుందన్నమాట అటువంటి నక్షత్రాలలో మూలా నక్షత్రము ఆశ్లేష నక్షత్రము జ్యేష్ఠ నక్షత్రం ఇప్పుడు మూలా నక్షత్రం అనగానే చాలామంది అమ్మ మీ అమ్మాయి మూలా నక్షత్రంలో పుట్టిందండి కళ్యాణం ఆలస్యం అవుతుంది అని అంటారు అదేవిధంగా ఆశ్లేష నక్షత్రం అదేవిధంగా జ్యేష్ఠ నక్షత్రం ఎందుకు అంత భయపడుతున్నారో అర్థం కావట్లేదు ప్రధానంగా మూలా నక్షత్రం వాళ్ళకి ఇక వివాహం చేయాలంటే ఇక కావా వాళ్ళు పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవాలంటే ఎలా ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించండి జాతక రీత్యా ప్రతి ఒక్క ఎవరు కూడా అలా పుట్టాలని పుట్టరు అంటే ఆ నక్షత్రాల్లో పుట్టాలని ఎవరు పుట్టరు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కళ్యాణ యోగ్యత పొందాలి అని అనుకున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో అన్ని రకాల భాగ్యాలు పొందేదానికి కూడా అవకాశాలు ఉంటాయి మూలా నక్షత్రానికి మామగారి కీడు అని చెప్పి వింటూ ఉంటాం మనం అనగానే మూలా నక్షత్రం మామగారి కీడు అనగానే ఆ పాపకి పెళ్లి చేయాలని అంటే సార్ మా అమ్మ ఇది మూలా నక్షత్రం తల్లిదండ్రులుగా వాళ్ళు చెప్పడానికి కూడా కొంచెం భయపడుతుంటారు అంటే నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి అందుకని చెప్తున్నాను అదేవిధంగా ఆశ్లేష మా అమ్మాయిది ఆశ్లేష నక్షత్రం అండి ఆశ్లేష నక్షత్రం కాబట్టి కళ్యాణం చేయాలంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది ఎవరు వెనకబోతున్నారంటారు అదే జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వీటికి సంబంధించి ఎందువల్ల ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి మూలా నక్షత్రం మామగారి కీడు అని అంటారు అంటే మూలా నక్షత్రం మొదటి జాములో నాలుగో పాదంలో పుట్టిన వాళ్ళకి మాత్రమే మూలా నక్షత్రానికి సంబంధించిన మామగారి కీడు అన్న దోషం వర్తిస్తుంది అన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి బ్రాహ్మణులు కానీ అర్చకులు కానీ ఎవరైతే జాతక పరిశీలనలో మీరు వెళ్తున్న అయ్యగారులు కానీ వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని తెలుసుకొని వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మీరు మూలా నక్షత్రం అంటేనే దోషం అని చెప్పి ఎవరికైతే మీరు సార్ ఇది మంచి కళ్యాణాలు కూడా దానివల్ల కొన్ని మిస్ అయ్యేదానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అలా అంటే మొదటి జామ అంటే మిడ్ నైట్ పన్నెండు మూడున్నర మధ్యకాలంలో పుట్టిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ నాలుగో పాదంలో మూలా నక్షత్రం నాలుగో పాదం అయ్యి మిడ్ నైట్లో పుట్టిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ మూలా నక్షత్రానికి సంబంధించిన దోషం వర్తిస్తుంది నాలుగో పాదంలో పుట్టిన వాళ్ళకి ఏ యో బా బి అనే పదాలు వస్తాయి అంటే చివరక్షరం బి అనే పదం అనమాట వీళ్ళకి నక్షత్ర శాంతి అవసరము అదేవిధంగా కళ్యాణ సమయంలో కేతుగ్రహ శాంతి ఇవి చేసుకొని కానీ కళ్యాణ ప్రయత్నాలు చేస్తే వివాహ భాగ్యాన్ని పొందడం జరుగుతుంది అటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే కళ్యాణానికి సంబంధించి ప్రయత్నం చేస్తున్న వాళ్ళు అంటే మామగారు లేని సంబంధాలు ఓకే అవుతాయి వాళ్ళకి ఏది జాతక రీత్యా పరిశీలనలో కేతుగ్రహ కేతుగ్రహానికి సంబంధించిన ఈ మూలా నక్షత్రంలో పుట్టి కళ్యాణానికి ముందు కేతుగ్రహ శాంతి చేయించుకుని కనుక కళ్యాణ ప్రయత్నాలు చేస్తే మామగారు లేని సంబంధాలు ఓకే అవుతాయి అంటే దానివల్ల దాని అర్థం ఏంటి మామగారు ఉండరు అని అంటే మామగారు లేని సంబంధాలు చేసుకోవడం వల్ల కళ్యాణ భాగ్యాన్ని పొందవచ్చు అనమాట అంతేగాని మూలా నక్షత్రం ఉంది మామగారు ఇప్పుడు పెళ్ళి అవ్వగానే వాళ్ళు మామగారికి ఏదో ఇబ్బందులు జరగతాయి అనేది ఆ అపోహను ముందు తీసేసేయండి అదేవిధంగా జ్యేష్ఠ నక్షత్రం జ్యేష్ఠ నక్షత్రానికి భర్త అన్నగారి కీడు అని అంటారు అనమాట ఆ నక్షత్రం ఆ నక్షత్రానికి మూడో పాదం వాళ్ళకి దోషాలు వర్తిస్తాయి మూడో పాదంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా జ్యేష్ఠ నక్షత్రం మూడో పాదంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఆ ఇంట్లో మగ సంతానం ఒకళ్ళే ఉన్న వాళ్ళతో మీరు వివాహం చేసుకోవచ్చు అంటే అన్నదమ్ములు ఉన్న వివాహ అన్నదమ్ములు ఉన్న కుటుంబంలో మనం చిన్నవాడిని కనుక ఐ మీన్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నట్లయితే ఆడపిల్ల చిన్నవాడికి ఇచ్చి మ్యారేజ్ చేసేటప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి ఇబ్బంది కాబట్టి ఒకడే పుత్రుడు సంతానం కలిగిన కుటుంబంలో గనక వివాహం చేసుకోవడం వల్ల అది అబ్బాయిల వైపు నుంచి కానీ అమ్మాయి వైపు నుంచి కానీ ఎవరికి ఎటువంటి కీడు జరగదు అన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి మీకు మరలా వివరంగా చెప్తాను 
ఈ జ్యేష్ట నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఆడపిల్లలు ఎవరైనా సరే మూడవ పాదంలో పుట్టిన వాళ్ళకి భర్త అన్నగారి కీడు అనే దోషం వర్తిస్తుంది కాబట్టి భర్త యొక్క అంటే భర్తకి అన్నలు లేని కుటుంబంలో వివాహాన్ని చేసుకోవడం వల్ల భర్త యొక్క కుటుంబానికి ఆ అమ్మాయికి కూడా సౌఖ్యం లభిస్తుంది అనమాట ఇక ఆశ్లేష నక్షత్రం ఆశ్లేష నక్షత్రానికి అత్తగారి కీడు అని అంటారు ఆశ్లేష నక్షత్రం అందరికీ అత్తగారి కీడు అనేది వర్తించదు ప్రధానంగా మీరు గమనించాలి గుర్తుంచుకోవాలి ఆశ్లేష నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళకి మొదటి పాదము రెండో పాదాలు ఎక్కువగా దోషప్రదమైనవి ఈ ఆశ్లేష మొదటి ఒకటి రెండు పాదాల్లో పుట్టిన వాళ్ళు మాత్రం ఎవరైతే ఉంటారో అత్తగారు లేని సంబంధాలు ఓకే అవుతాయి లేదా అత్తగారికి దూరంగా పెరిగే సంబంధాలు ఓకే అవుతాయి అనమాట అంతేగాని ఇందుకు ఇప్పుడు దూరంగా పెరగడం ఎలా స్వామి అంటే అత్తగారు అంటున్నారు కదా అని మీకు సందేహం రావచ్చు ఇప్పుడు అత్తమామలు ఇక్కడ ఉంటారు విదేశాల్లో అబ్బాయి జాబ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి మీరు అక్కడికి వెళ్ళే పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు అవి అత్తగారి కీడు కీడుకు సంబంధించిన దోషాలు ఏవి వర్తించవు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు కళ్యాణ ప్రయత్నాలు చేయవచ్చు అంతేగాని ఒక మంచి సంబంధం వచ్చినప్పుడు దాన్ని అత్తగారి కీడు ఉందని చెప్పేసి అబ్బాయి వాళ్ళు ఆలోచించి కొన్ని రకాల ముఖ్యమైన సంబంధాలను కూడా దూరం చేసుకోవద్దు అన్న అన్న విషయాన్ని తెలియజేయడానికే నేను మీకు సవివరంగా తెలియజేస్తున్నాను లేదా మీకు ఏదైనా సందేహం ఉన్నప్పుడు మా ఈ ఛానల్కి కాల్ చేయండి సెవెన్ డబల్ త్రీ డబల్ వన్ టూ జీరో ఎయిట్ డబల్ త్రీ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి జాతక రీత్యా అన్ని రకాల భోగభాగ్యాలను పొందే సంబంధాన్ని అంటే ఒక కళ్యాణానికి సంబంధించిన కుటుంబం నుంచి శుభవార్తలను పొందండి ఆశ్లేష నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళకి ఇలా సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు కళ్యాణ భాగ్యాన్ని పొందవచ్చు జ్యేష్ట నక్షత్రం వాళ్ళు భర్త అన్నగారి కీడు అని అన్నారు కాబట్టి భర్తకి అన్నలు లేని సంబంధాన్ని కుదర్చడం అంటే కళ్యాణానికి కుదుర్చుకోవడం వల్ల దాంపత్య జీవితం బాగుంటుంది అదేవిధంగా మూల నక్షత్రం మామగారి కీడు అన్నారు కాబట్టి మామగారు లేని సంబంధాలు కనుక ఓకే చేసుకున్నట్లయితే వైవాహిక జీవితంలో కానీ కుటుంబ జీవితంలో ఉన్నతమైన జీవితాన్ని పొందడం జరుగుతుంది మిగతా నక్షత్రాల్లో అంటే ఆ మిగతా పాదాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎటువంటి పాదదోషాలు ఉండవు అదేవిధంగా ఎటువంటి అపవాదులు ఇబ్బందులు తండ్రికి కానీ మామకు కానీ లేదా భర్త అన్నగారికి కానీ మిగతా పాదాల్లో పుట్టిన వాళ్ళకి ఏ దోషం వర్తించదు కాబట్టి ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టిన వాళ్ళు వివాహ భాగ్యానికి సంబంధించి అట్లాంటి సంబంధాలు కూడా వచ్చి పెండింగ్ పడ్డము లేకపోతే ఇబ్బంది పడ్డము లేకపోతే స్వామి మేము మరలా చెప్తామని చెప్పేసి అమ్మాయి తరపు వాళ్ళు కావచ్చు అబ్బాయి తరపు వాళ్ళు కావచ్చు వాయిదా వేస్తున్న సందర్భంలో కళ్యాణానికి కళ్యాణ ప్రయత్నాలు చేయబోయే ముందు రాహుగ్రహానికి కేతుగ్రహానికి సంబంధించిన పూజలు చేయించి తదుపరి కనుక మీరు ప్రయత్నాలు చేస్తే మీకు సకాలంలో వివాహ భాగ్యాన్ని పొందడం జరుగుతుందన్నమాట రాహుకేతులకే ఎందుకు చేయించాలి అని మీకు సందేహం రావచ్చు ఆశ్లేష నక్షత్రానికి ఆశ్లేష అనేది సర్పగ్రహానికి సంబంధించిన నక్షత్రం అనమాట సో దీనివల్ల ఏంటంటే వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న సర్ప సంబంధమైన దోషాల వల్ల సకాలంలో వివాహ భాగ్యాన్ని పొందలేకపోవడం లేదా వివాహం త్వరగా అయితే సకాలంలో సంతాన భాగ్యాన్ని పొందలేకపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అటువంటి సందర్భంలో ఆశ్లేష నక్షత్రం వాళ్ళు ఆశ్లేష బలి అనే పేరుతో ఒక పూజ చేయించుకుని తదుపరి కళ్యాణ ప్రయత్నాలు చేస్తే ఎటువంటి దోషాలు లేని ఉన్నతమైన కుటుంబం నుంచి వాళ్ళకి వివాహ భాగ్యాన్ని పొందడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మూల నక్షత్రం వాళ్ళకి మూల నక్షత్రానికి అధిపతి కేతు కాబట్టి కేతు అంటే సర్పగ్రహం అందుకని రాహుకేతు గ్రహాలకు సంబంధించిన పూజ చేయించి ఆ తదుపరి మాత్రమే కళ్యాణ ప్రయత్నాలు కనుక చేసిన ఎడ్ల వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న ఏ దోషాలు ఉన్నా అక్కడితోటి ఎప్పుడైతే పూజ చేయించారో అక్కడితో ఆగిపోతాయి తదుపరి వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో శుభవార్తలు వినడము తర్వాత వాళ్ళకు కలిగే సంతానంలో ఎటువంటి దోషాలు లేని ఉన్నతమైన సంతానాన్ని పొందడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా జ్యేష్ట నక్షత్రం ఈ జ్యేష్ట నక్షత్రానికి సంబంధించి కూడా బుధుడు అధిపతి ఈ బుధగ్రహానికి సంబంధించి విష్ణుమూర్తిని మనం ఆరాధ్య దైవంగా కొలుస్తూ ఉంటాం విష్ణుమూర్తి శేషపానుపు పైన పడుకొని ఉంటాడు కాబట్టి కా సర్ప సంబంధమైన దోషాల వల్ల ఏదన్నా కళ్యాణం ఆటంకం అవుతుంటే విష్ణు సంబంధమైన పూజలు చేయించి ఆ తదుపరి కనుక వివాహ భాగ్యాన్ని కనుక పొందినట్లయితే అన్యోన్య దాంపత్యము సకాలంలో సత్సంతాన భాగ్యాన్ని పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది ఆశ్లేష బలి అనే పేరుతో ఒక పూజ చేయించుకుని తదుపరి కళ్యాణ ప్రయత్నాలు చేస్తే ఎటువంటి దోషాలు లేని ఉన్నతమైన కుటుంబం నుంచి వాళ్ళకి వివాహ భాగ్యాన్ని పొందడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మూల నక్షత్రం వాళ్ళకి మూల నక్షత్రానికి అధిపతి కేతు కాబట్టి కేతు అంటే సర్పగ్రహం అందుకని రాహుకేతు గ్రహాలకు సంబంధించిన పూజ చేయించి ఆ తదుపరి మాత్రమే కళ్యాణ ప్రయత్నాలు కనుక చేసిన ఎడ్ల వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న ఏ దోషాలున్నా 
అక్కడితోటి ఎప్పుడైతే పూజ చేయించారో అక్కడితో ఆగిపోతాయి తదుపరి వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో శుభవార్తలు వినడము తర్వాత వాళ్ళకు కలిగే సంతానంలో ఎటువంటి దోషాలు లేని ఉన్నతమైన సంతానాన్ని పొందడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా జ్యేష్ఠ నక్షత్రం ఈ జ్యేష్ఠ నక్షత్రానికి సంబంధించి కూడా బుధుడు అధిపతి ఈ బుధ గ్రహానికి సంబంధించి విష్ణుమూర్తిని మనం ఆరాధ్య దైవంగా కొలుస్తూ ఉంటాం విష్ణుమూర్తి శేషపాన్పు పైన పడుకొని ఉంటాడు కాబట్టి కా సర్ప సంబంధమైన దోషాల వల్ల ఏదన్నా కళ్యాణం ఆటంకమవుతుంటే విష్ణు సంబంధమైన పూజలు చేయించి ఆ తదుపరి కనుక వివాహ భాగ్యాన్ని కనుక పొందినట్లయితే అన్యోన్య దాంపత్యము సకాలంలో సత్సంతాన భాగ్యాన్ని పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ నియమాలను పాటిస్తూ ఉన్నతమైన వైవాహిక జీవితాన్ని పొందాలి అని కోరుకుంటూ సర్వే జనా సుఖినోభవంతు అందరిలోనూ సాయిని చూద్దాం కొందరికైనా సాయం చేద్దాం